অস্থি এবং তরুণাস্থির মধ্যে যে পার্থক্যের ছক এখানে প্রথম দুইটা জিনিস বা দুইটা যে পয়েন্ট আছে এই দুইটা পয়েন্ট আমরা এখান থেকে মুখস্থ করব না কেননা প্রথম যে পয়েন্টটা অর্থাৎ তরুণাস্থি কোথায় অবস্থান করে এবং অস্থি কোথায় অবস্থান করে অস্থির ক্ষেত্রে এটা অন্তকঙ্কাল খুব একটা টাফ না কিন্তু তরুণাস্থির ক্ষেত্রে যদি আমরা এখান থেকে আলাদাভাবে এক জায়গায় সবগুলো মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের জন্য অনেক বেশি ঝামেলা হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এখানে যতগুলো পয়েন্ট আছে সবগুলাই জানি পরশুকার ক্ষেত্রেও আমরা জানি অর্থাৎ রিপসের সংযোগ স্থলে তোমার তরুণাস্থি থাকে ষড়যন্ত্রে হয় আমরা কেবলমাত্রই পড়ে আসছে ষড়যন্ত্রে থাকে তারপরে আমাদের যে তোমার নসিকা কর্ণছট্ট অর্থাৎ বহিকর্ণ বা পিনা যেটা এই যে যে প্রত্যেকটা অংশই কিন্তু আমরা জানি সো এইখানে থেকে আলাদাভাবে আমরা পড়বো না এটা আমাদের জন্য আরও বেশি বার্ডেন ক্রিয়েট করবে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা এটা কিন্তু আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর থ্রুতে মনে রাখতে হবে এটাও আমাদের জন্য বার্ডেন হয়ে যাবে যদি আমরা মনে রাখতে যাই যে তরুণাস্থি নমনীয় স্থিতিস্থাপক মানে তোমার অর্ধকঠিন বা অকঠিন এটা কিন্তু আমরা জানি সো এইখান থেকে আমি মনে করি যে তোমরা একবার রিডিং দিতে পারো বাট এগুলো যদি এইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করো যে আমি এটা মুখস্থ করব সো এটার জন্য তোমাদের জন্য অনেক বেশি এফোর্ট এখানে যাবে এরপরে তথ্যটা আমরা জানি আসা আশা করি এবং চতুর্থ যে পয়েন্টটা এটা হয়তো বা আমরা জানতাম না এখানে যেটা হচ্ছে আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট অস্থির যে অস্থির যে কোষের গঠন এটা হচ্ছে মাক্রোসার জালের মতো এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং তরুণাস্থি ক্ষেত্রে গোলাকার বা ডিম্বাকার এর পরের যে তিনটা পয়েন্ট আছে এই তিনটা পয়েন্টই কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় পড়ে আসছি আমাদের টোটাল যে ছাব্বিশটা কষেরুকা আছে এটা দ্বিতীয় কষেরুকা হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিস প্রথমটা আমরা জানি পূর্বেই পড়ে আসছি যে অ্যাটলাস থেকে ককিস পর্যন্ত সো প্রথমটা ছিল অ্যাটলাস এরপরটা হচ্ছে অ্যাক্সিস আবার সার্ভাইকাল দিয়ে যেহেতু আমাদের আসলে কষেরুকার শ্রেণী শুরু হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এটা সার্ভাইকালেরও দ্বিতীয় কষেরুকা এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে যে অ্যাক্সিসে ওডন প্যাড প্রসেস দেখা যায় এটা একসাথে মনে রাখার সিস্টেম হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট নামে যে শব্দটা আছে অ্যাক্সি থেকে অ্যাক্সিস শব্দ থেকে অ্যাক্সি এবং ওডন প্যাড থেকে ডেন্ট তাহলে তোমরা দুটাকে একসাথে মার্চ করে আশা করি মনে রাখতে পারবে থোরাসিক বা লাম্বার কষে রোকার সেন্ট্রাম কি আকৃতির এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য বাট ফর্চুনেটলি বা কোয়েন্সিডেন্টলি যেভাবেই বলো না কেন আমাদের থোরাসিক বা বক্ষ দেশে কিন্তু হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে সো এদের যে সেন্ট্রাম সেন্ট্রামও কিন্তু হৃৎপিণ্ড আকার আকৃতি আবার যে তোমার কোটি দেশে অর্থাৎ লাম্বার অঞ্চলে কিন্তু বৃক্ষ বা কিডনি অবস্থান করে তাহলে এদের সেন্ট্রামটাও বৃক্ষ আকৃতির এটা কিন্তু আশা করি তোমাদের জন্য খুব বেশি হেল্পফুল হবে এবং আরেকটা তথ্য খুব গুরুত্ব সহকারে মনে রাখবা থোরাসিক বা বক্ষ দেশের সাথে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রিলেটেড শব্দ হচ্ছে তোমার কোস্টাল কোস্টাল শব্দটা দ্বারা অলওয়েজ থোরাসিকের সাথে রিলেটেড কিছু একটা বোঝায় সো কোস্টাল ফ্যাসেট আশা করি বুঝতে পারছ থোরাসিক বা বক্ষ দেশেও কোষেরুকায় অবস্থিত এবং লাম তোমার লাম্বার বা কোটি দেশীয় যে কষেরুকা এইখানে তোমার একটা তথ্য আছে যেটা মার্ক করা বাট খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না তোমরা চাইলে স্কিপ স্কিপও করতে পারো এখানে ম্যামিলারি ও অ্যাকসেসারি প্রসেস উপস্থিত 